예언이란 현재는 알수 없는 미래를 미리 알거나 짐작해서 말하는 것을 말하며 말하는 사람을 우리는 예언자라고 부른다. 그들은 영화를 보듯이 미래의 장면들을 볼수 있거나 신이나 제3의 영적인 존재로부터 미래의 일들에 대해 듣기도 한다. 초자연적인 능력으로 미래를 내다보거나 알수 있는 사람들은 정말 실제로 존재하고 있는 것일까? 예언에 대한 궁금증을 조금 해결하기 위해서 인류의 미래를 예언했던 유명한 예언가의 예언들과 성경과 마야에서 발견된 고대의 예언들 시간 여행자가 밝힌 미래 인류의 모습 유명한 예언가들이 한국에 대해 예언한 내용들 그리고 과학자들이 예측한 인류 멸망 시나리오까지 세계적으로 알려진 예언에 관련된 놀랍고 신기한 이야기에 대해서 알아보자 우선 고대에 만들어진 예언서들부터 살펴보자 때는 1997년 세상을 뒤흔들었던 논란의 중심에는 마이클 드로슨이 입혀낸 책 바이블 코드가 있었다 책의 내용을 간단하게 정리하면 성경에 앞으로 일어날 미래의 일들이 암호로 기록되어 있다는 것인데 이 책은 이스라엘의 수학자였던 엘리야 후디스 박사와 그의 동료들이 성경의 암호를 발견한 업적에 바탕을 두고 있다 당시 수학자들은 히브리어 성경의 문자를 대형 배열로 모든 공간에 문장 부호를 없애고 행과 열을 잘 맞추어서 나열하면 이를 특정한 방향으로 읽을 때 미래를 알수 있다고 주장했다. 성경에 감추어진 암호 바이블 코드는 컴퓨터가 없으면 값을 알아낼 수 없을 정도로 연산 과정이 복잡했다. 프로그램을 개발한 수학자들은 사건이나 인물의 이름을 검색했을 때 놀랍게도 그와 연관된 단어들이 검색된다는 것을 밝혀냈고 히틀러 그리고 히로시마와 같은 거대한 사건들은 성경에 예언되어 있었다고 주장하게 된다. 그렇다면 성경에 기록된 예언 바이블 코드는 실제로 존재하는 것일까? 바이블 코드는 특정한 단어를 상황에 맞게 자의적으로 해석할 수 있기 때문에 자유로운 해석이 가능하다는 반박도 존재한다. 게다가 검색된 단어들이 특정한 방향이 아닌 행과 열, 심지어 대각선으로도 존재하기 때문에 다른 책으로도 얼마든지 유사한 결과값을 만들어낼 수 있다는 주장도 등장했다. 책의 저자인 드로스닌도 바이블 코드의 예언이 자유로운 해석이 가능하며 검색한 결과가 무조건 맞다고 볼수 없다고 설명하기도 했다. 그리고 얼마 후 실제로 바이블 코드를 실험하기 위해 다른 책으로도 검색하게 되는데 연관된 단어의 수가 성경처럼 많이 등장하지는 않았다. 미국 국방부 출신인 해롤드 간스라는 암호의 독자는 어떤 책이든 사건에 연관된 단어를 제시할 수 있는 확률이 530만 분의 1로 0.000009%라는 극히 낮은 수준이지만 성경에서는 연관된 단어가 비정상적으로 많다고 주장했다. 바이블 코드의 예언이라고 알려진 내용들은 대부분은 이미 발생한 사건이나 이미 알려진 인물들에 대한 것이거나 일반인들도 예측이 가능한 가까운 미래의 사건들이었기 때문에 바이블 코드를 예언이라고 단정 짓기 어려운 것이 사실이다. 그렇지만 숨어있던 단어들 중에 사건과 연관된 단어들이 가까운 장소에서 다수 발견된다는 것은 쉽게 설명될 수 없었다. 만약 성경에 숨겨진 예언 바이블 코드가 사실이라면 이것은 당시에 인간이 만들 수 없었던 것은 분명했다. 지금도 많은 사람들이 바이블 코드를 통해서 앞으로 일어날 사건들에 대해 조사하고 있다. 과연 성경에 감추어진 예언이 존재한다는 것은 어떻게 생각해야 할까? 고대 마야 문명에서 발견된 예언에 대한 내용도 있다. 마야 문명의 예언에 대한 이야기 중에 세상을 발칵 뒤집어 놓았던 마야 달력에 대한 이야기도 빼놓을 수 없다. 마야인들이 사용한 마야 달력을 연구했던 일부 연구자들에 의해 2012년 12월 21일에 지구가 종말한다는 내용이 세상에 알려지게 된 것이었다. 마야의 달력은 크게 세 가지로 나눌 수 있는데 옥수수 저장 주기에 맞춘 260일 달력과 지구의 공전 주기를 계산한 태양력과 5125년을 주기로 돌아가는 마야장 기력으로 구분할 수 있다. 예언으로 생각되었던 달력은 바로 마야의 장기력이었다. 마야의 장기력에 2012년 12월 21일까지만 표기되어 있었기 때문에 멕시코와 중앙 아메리카의 마야 후손들 중 일부는 2012년에 반드시 세상이 종말한다고 생각했다. 2012년 종말론이 떠돌 당시 대부분의 고고학자들은 달력의 종말에 대한 내용은 
전혀 발견할 수 없다고 주장했는데 단지 5125년의 일정한 주기로 달력을 계산하다 보니 2012년 12월 21일까지만 표기된 것일 뿐 종말과는 무관하다는 주장이었다. 연구 결과 마야인들의 달력은 박툰, 까툰, 뿐 오이날 긴이라는 단위를 사용했으며 박툰이 가장 큰 단위로 13박툰까지 있었고 기원전 3114년 8월 14일인 영박툰, 영까툰, 영뚠, 영오이날 일긴으로 달력이 시작되어 13박툰이 되면 2012년 12월 21일이 되는 것 뿐이었다. 하지만 일부 학자들은 고대 마야인이 남겨놓은 서기 669년에 만들어진 것으로 추측되는 모뉴먼트6라는 돌에서 서기 4772년에 세상이 멸망하는 것으로 계산되었지만 그 시기가 2012년일 수도 있다는 주장을 펼치기도 했다. 그리고 2012년 예언된 2012년 12월 21일이 점점 다가오자 고대 마야인들이 예언대로 세상의 종말을 믿는 사람들도 나타났고 한 일기 예보에는 당일 기온이 999도로 표기된 그림을 사용해서 당황스럽게 만들기도 했다. 하지만 예언되었던 날이 지나도 세상은 종말하지 않았다. 결국 학자들이 주장했던 것처럼 일정한 주기로 제작된 달력으로 사용되었던 것으로 밝혀지게 된 것이었다. 그렇다면 기원전 2000년부터 시작되어 마야의 문화가 갑작스러운 쇠퇴의 길을 걷게 된 시기 서기 900년까지 예언이 기록된 흔적은 전혀 발견되지 않았던 것일까 고고학자들은 현재까지 발견된 마야 문명의 예언서로 생각할 수 있는 문서가 총 3개 정도 있다고 설명한다 드레스덴, 파리, 마드리드 등 예언서로 간주되고 있는 3개의 고문서는 대용상 유사점을 발견할 수 있다 이 예언서들에 대해서는 유카탄 반도의 마야어에서 다의적인 의미를 가지고 있어 읽는 문맥에 따라 의미가 달라지며 이로 인해 같은 문장을 여러 번 읽어야 하는 문제점이 있었고 독해하는 과정에서 260일 종교력에 따라서도 달라지는데 날짜를 특정 짓기가 불가능한 예언과 점술이 매우 일반적인 성향을 띠고 있으며 미래를 예측하는 단어조차도 음료, 음식, 풍요, 한숨, 가뭄, 흉조 6개의 단어로만 사용되었다. 그리고 문서의 일부 조각들은 상태가 좋지 않았기 때문에 상형문자를 구별해내는 것조차도 불가능했다. 전문가들이 분석한 예언서의 내용은 인류의 미래에 대한 내용보다는 사냥이나 옥수수 수확, 직물 전쟁 질병, 흉조와 같은 일상과 관련된 예측들에 대한 내용이었다. 이 고문서들은 신성한 행사의 거행을 위해 쓰이는 달력으로 마야의 사제들만이 유일하게 해석할 수 있는 목적성도 갖추고 있었다. 비록 세상의 종말을 암시했던 마야 달력의 예언은 빗나갔지만 고대에도 예언이 존재했다는 것은 분명하다. 오늘날에는 약 2500년 후에 세상이 멸망하는 것으로 계산된 마야 문명의 모뉴먼트 6라는 돌이 높은 관심을 받고 있다. 이번에는 중국의 고대 예언서에 관련된 내용이다. 추베도라는 예언서는 당나라 때 만들어진 예언서로 알려져 있다. 총 60장으로 구성되어 있는 추베도에는 59장의 예언이 수록되어 있고 현재까지 55개의 예언이 맞았다고 주장되고 있는데 추베도는 당나라 태종시대 관상학자 원천강과 천문학자 이순풍이 나라의 흥망성쇠를 점치기 시작해 만든 책이다. 책이 발간되었지만 태종은 민심이 흉흉해질 것을 우려해 금서로 지정했고 이후 1400년 동안 세상에 알려지지 않았다. 그러던 1990년 공개되지 않았던 주배도가 세상에 공개되면서 중국의 학자들이 연구에 몰두하게 된다. 학자들은 이미 55개의 예언이 이루어졌다고 주장하며 일부를 공개했는데 대표적으로 45번째 예언을 살펴보면 이렇다. 서쪽으로부터 손님이 오고 동쪽에서 멈춘다. 철, 나무, 불 등이 청소된다는 대목은 제2차 세계대전을 언급한 것으로 서쪽은 미국을 의미한다고 주장되고 있다. 추베도에는 제3차 세계대전에 대해서도 언급되었다고 알려지며 많은 사람들을 놀라게 만들었는데 세상에 공개된 앞으로 다가올 미래의 예언 다섯 장에 대해서 알아보자. 나는 것이 새가 아니고 헤엄치는 것이 물고기가 아니다. 전쟁에 병사가 없고 이것들의 다툼이 마치 놀이를 하는 듯하다. 바다 끝까지 연기뿐이로구나 위로는 하늘나라에서 아래로는 저승까지 미칠 것이다. 
방패와 창이 닿기도 전에 재앙이 하늘에 이를 것이다. 극악한 사태에서 변화가 온다. 키가 세척인 아이가 모든 외국인들이 절을 하게 만든다. 파란 서양과 빨간 동양이 싸울 때 신의 아들이 나타난다. 이 신사가 평화를 가져와 전쟁이 멈춘다. 이 믿을 수 없는 천재는 두 나라 사이에서 온 사람이며 서양화된 동양 사람으로 모든 전쟁을 끝낸다. 큰 문제가 해결되었다. 내 나라는 이에 승복할 것이고 여섯 일곱 나라가 형제로 칭하게 되니라. 분쟁과 포연은 멈추고 바다는 잔잔해질 것이다. 왕으로 칭하고 황제로 칭하는 것도 평화롭게 통제되어 다만 살성은 서북으로 숨을 것이니 아직은 모두가 태평가를 부를 때는 아닐 것이다. 음양은 시작도 끝도 없으며 시작과 끝은 본래의 자리로 돌아간다. 이로 헤아릴 수 없는 하늘의 수가 이로써 중용을 구하며 세상의 흥망은 자기 마음대로 되는 것은 아니다. 한번 음이었다가 한번 양이니 시작도 없고 끝도 없다. 끝과 시작은 이어진다. 수많은 하늘의 수로 길을 찾는데 세상에 도가 흥하고 쇠함은 제멋대로 못한다. 세상에 모든 말들이 끝나지 않는데 등을 떠밀어 쉬어가는 것만 못하다. 예우는 59번째 장이 마지막이며 60번의 내용은 아직 일어나지 않은 인간의 운명에 대한 조언으로 추배도의 예언을 받아들이는 태도에 대한 내용으로 간주되고 있다. 마지막 장에 대한 해석은 해석하는 사람에 따라 매우 다양한 의미로 해석되고 있는데 대부분은 추배도를 하나의 소설로 언급하며 어설픈 언론 플레이 하지 말고 등 떠밀 때 돌아가 쉬라는 것으로 해석하거나 아직 닥치지 않은 미래가 인간의 의지에 의해 바뀔 수 있다는 것을 암시하는 것이라고 해석하고 있다. 추배도는 중국 당나라 때부터 59개의 예언이 담긴 전설적인 예언서로 알려져 있지만 사본이 6개에서 7개라 현재까지도 진위 여부를 가리는 것이 쉽지 않다. 1990년에 출간되어 중국 홍콩, 마카오, 대만 등지에서 베스트셀러가 된 점으로 보아 조작된 것일 수도 있다는 주장도 있다. 추배도의 진위 여부는 아직 밝혀지지 않았지만 현재는 앞으로 있을 인류의 전쟁과 평화를 알려주고 있는 전설적인 예언서로 높게 평가되고 있다. 한국에도 예언서가 존재하고 있다. 첫 번째는 조선시대 이래로 민간에 널리 입고되어 온 정감록이라는 예언서인데 정감록에 포함되는 문헌은 수십 가지나 되며 저자나 성립 시기에 대해서는 여러 가지 설이 있지만 확실한 것은 밝혀지지 않고 있다. 정감록은 반항조적이며 현실 부정적인 내용을 담고 있어 조선시대 이래 금서에 속하였고 민간에서 은밀하게 전승되어 왔다. 두 번째는 조선 명종 때 예언가 벽암 남사고가 어린 시절 신인을 만나 전수받았다고 주장되었던 벽암 유록이 있다. 1995년 김하원의 책 위대한 가짜 예언서 벽암 유록이 출간되면서 현재 대부분의 사람들은 위서라고 생각하고 있는데 김하원은 벽암 유록에 사용된 한자어가 일본식 한자어가 많고 일부 내용은 한문 성경을 그대로 옮겨 놓았으며 국립도서관 고서 코너에 원본이 입고된 것이 1997년이기 때문에 조작되었을 가능성이 높다고 판단했다. 세 번째는 조선 말기에 송화 노인이라는 사람이 적었다는 송화 비결이 있다. 2003년에 출판된 책으로 2003년부터 2010년까지 이라크 전쟁, 일본 대지진, 일본 경제대위기를 비롯한 많은 예언들이 적중했다고 알려져 있지만 현재까지 4번이나 예언서가 개정되었고 개정될 때마다 일부 내용이 수정되어 있어서 신뢰를 잃어가고 있는 예언서다. 격암 유록을 비판하던 김하원은 한국에서 대표적으로 거론되고 있는 예언서들 중에는 제대로 된 예언서가 없다고 지적했다. 하지만 예언서에 적힌 내용들을 신뢰하는 사람들도 적지 않으며 현재까지 예언서를 연구하는 사람들도 존재하고 있다. 동서양에서 전해 내려오는 고대 예언서들도 흥미롭지만 세계적으로 명성을 떨친 예언가들의 예언도 놀라운 내용이 많다. 때는 1488년 15세기에 영국의 노스 오크셔주의 한 동굴에 버려진 여자 아기는 성장하면서 높은 예지력을 보이며 사람들로부터 마녀라고 불리게 된다. 마더십톤으로 세상에 알려지게 된 
아기가 발견된 동굴의 물은 한때 기적의 물로 여겨지며 병을 낫게 하는 것으로 알려지게 되지만 어느 날 돌이 된채 죽어있는 새가 발견된 이후로 저주받은 동굴로 알려지게 된다. 입구의 물이 흘러내리고 있는 동굴에는 기다란 줄에 물건들이 매달려 있는데 물건들은 신기하게도 돌로 변해버린다. 심지어 자전거도 돌로 변해버린 모습으로 사람들을 놀라게 만들고 있다. 저주받은 것으로 소문난 동굴에 대해 원인을 알아내기 위해서 학자들도 관심을 갖고 분석하게 되는데 성분 분석 결과 석회 성분이 포함된 물이 흘러서 닿는 물건마다 석회화가 진행된다는 것을 알아낸다. 하지만 동굴의 종유석과 석수는 수천 년의 긴 시간에 걸쳐 만들어지지만 동굴에 있는 물체들은 1년도 안 돼서 돌로 변해버리기 때문에 다른 원인이 있을 것으로 추측되고 있다. 마더 10톤의 예언은 두루마리 5개로 작성되어 영국의 한 교회에 보관되어 있었다. 오래전 미국에서는 그녀의 예언이 역사상 가장 황당한 예언으로 평가되거나 논할 가치가 없다고 판단되었는데 시간이 지나고 나서 그녀의 예언이 틀리지 않았다는 것을 많은 사람들이 알게 된다. 100가지가 넘는 예언에는 세계적으로 유명해진 사건과 현상들에 대한 내용들이 많았다. 원문의 예언 내용 중 일부를 살펴보면 다음과 같다. 말이 끄는 마차가 말이 없이 갈때 고난과 고통이 꽉찬 대참사가 일어나리라. 런던의 프림노스 언덕에는 커다란 성당이 세워지고 전 세계에서는 사람들이 눈 깜빡할 새 빠르게 하늘을 날아다니리라. 물은 엄청난 조화를 부릴 것이고 이 모든 게다 일어난다니 이게 얼마나 신기한 일인가. 자동차와 비행기가 발명되었을 때 일어나는 대참사로 제1차 세계대전으로 해석 사람들은 높은 언덕을 말이나 짐승의 힘을 빌리지 않고 쉽게 올라갈 수 있고 물 밑에서는 사람들이 걸어다니고 타고 잠을 자며 자유로이 말까지 하는구나 색깔이 하얀색, 검은색 또한 초록색 등으로 칠해진 물체들이 하늘에 보이니 위대한 사람이 나와 예언을 하겠구나 케이블카와 잠수함 그리고 비행기를 묘사한 내용으로 위대한 사람은 노스트라다무스로 해서 물에서는 쇠가 나무 배같이 둥둥 떠다니고 아직 알려지지 않은 땅에서 금이 나오는구나. 영국은 유태인들을 인정해 주는구나. 당신은 이 사항을 이상하게 생각하겠지만 경멸당하고 무시당하는 유태인들이 기독교를 이끌어 나가겠구나. 현대식 대와 미국을 의미하며 신대륙인 미국을 유태인들이 조종한다는 의미로 해석 유리로 만들어진 집이 영국에 오겠구나. 하지만 슬프도다. 슬프도다. 회교도 같이 잔인하고 악마 같은 집단에 의해 전쟁이 일어나는구나. 이 장소에서 불화가 일어난 사람들은 서로를 죽이려 드는구나. 북쪽이 남쪽을 갈라놓을 때 사자의 입에서는 독수리가 일을 벌인 뒤 세금을 가져가는구나. 피가 저리고 잔인한 전쟁은 이 장소에 사는 모든 사람들에게 다가오겠구나. 2차 세계대전에서 패배한 일본이 포기한 한반도를 뜻하며 독수리는 미국을 전쟁은 6.25 전쟁으로 해서 많은 사람들은 그녀가 적어놓은 글이 예언이 분명하며 현대에 벌어지고 있는 사건들과 연관이 있는 것으로 생각하고 있다. 그녀의 예언 중에 사람들에게 높은 관심을 받고 있는 예언이 있는데 그것은 바로 제3차 세계대전에 대한 내용이다. 모든 사람들이 읽을 수 있는 표지판이 있을 것이다. 남자들이 가장 악랄한 행동을 할때 그들은 더 고운 인생을 파멸시킨다. 그들의 부인들에게 하는 것 같이 함으로써 표지판은 언론을 악랄한 행동은 사악한 범죄 행위를 의미하는 것으로 해서 불같은 용이 하늘을 가로지른다. 이 상황이 여섯 번 일어나기 전에 이 땅은 죽는다. 인류 전체가 공포에 떨고 겁에 질린다. 이 예언의 여섯 번째 사자에 의해 대형 미사일을 의미하는 용이 여섯 번 나타나면 인류가 전멸하는 것으로 해서 7일간의 낮과 밤동안 사람들은 이 엄청난 상황을 목격하게 될 것이다. 바닷물이 시야보다 높게 솟구친다. 해안가를 집어삼키기 위해 산들은 고함을 지르기 시작하고 지진이 발생하기 시작한다. 전쟁으로 인한 변화들을 묘사한 것으로 해서 
용의 꼬리가 없어졌을 때 인류는 방금 전에 일어난 일을 상기하지 않고 웃는다. 그리고 그 전에 살던 삶을 계속 살려고 한다. 늦었어, 늦었어. 인류는 그와 같은 운명을 맞이하는 게 당연하다. 핵전쟁이 종료되고 타락한 인간이 서로를 해야 하며 이후 평화가 찾아온다고 해서 마더 십톤의 예언은 모두 시문의 음성적 형식인 운율로 작성되어 세계적으로 발생한 여러 사건들을 대입해도 어색하지 않게 해석이 어느 정도 가능하고 예언 중에 노스트라다무스의 출현을 예언한 것으로 생각되고 있는 대목에서 비행기가 하늘을 날때 노스트라다무스가 출현한다고 해석되었지만 최초의 비행기는 1903년에 등장했고 노스트라다무스는 1503년에 출생했는데 시기적으로 전혀 맞지 않기 때문에 예언으로 생각할 수 없다는 반박도 존재했다. 심지어 노스트라다무스는 마더십톤이 살아있을 때 그도 같은 시대에 살고 있었다. 그의 최초 예언서인 백시선은 1568년에 10부로 완관되었지만 가장 처음 세상에 등장한 시기는 1555년으로 당시에는 3부까지만 간행된 것으로 알려져 있다. 마더십톤은 1561년에 세상을 떠난 것으로 알려져 있어서 매우 이상했다. 하지만 대부분은 역사적 사건들이 순차적으로 나열된 것을 보면 예언이 분명한 것으로 생각되고 있다. 그리고 글의 내용을 생각했을 때 제3차 세계대전이 발발하는 시기가 멀지 않았음을 알수 있었다. 예언의 마지막 부분까지 내용을 살펴보면 인류가 멸망하고 새로운 인류가 시작되는 것으로 결말이 적혀있는데 과연 세기의 예언가로 알려진 마더십톤의 미래 예언은 적중할 수 있을까? 이번에는 불가리아로 떠나보자. 천리안을 가지고 있는 예언자로 유명한 바바반가는 평범한 소녀였지만 토네이도에 휩쓸려 들판에 추락한 이후에 심각한 부상을 입고 점차 시력을 잃게 되면서 미래를 볼수 있는 예지력을 갖게 된다. 가난한 가정에서 하루 종일 일해야 했던 그녀는 겨우 점자를 읽을 수 있었지만 책을 쓸 수는 없었다. 그녀가 주장한 미래의 사건들은 주변 사람들에 의해 작성되어 문서로 만들어지게 된다. 바바반가는 세계적으로 매우 유명했는데 그녀의 예언에는 조금 특별한 내용들이 있었다. 내용에는 외계인의 존재가 예측되어 있고 약 3000년 후에 인류가 종말하기까지 많은 세계적인 사건들이 기록되어 있다. 그녀가 예측한 인류 미래에 대해서 알아보자. 2023년 지구의 궤도에 조금 변화가 생긴다. 2025년 유럽이 조금씩 재건된다. 2028년 새로운 에너지를 만들어낸다. 기아가 점차 극복된다. 금성으로 유인우주선이 발사된다. 2033년 북극의 얼음이 녹아 해수면이 상승한다. 2043년 세계의 경제는 번성한다. 유럽에서 무슬림이 지배한다. 2046년 모든 신경조직을 제조할 수 있으며 신경조직 교체 치료가 가장 효과적인 치료 방법이 된다. 2066년 무슬림이 지배 중인 로마에 미국이 인공기후 식무기 공격을 가한다. 2076년 계급 없는 평등한 사회가 된다. 2084년 자연이 복원된다. 2088년 수초만에 노화가 진행되는 새로운 질병이 생긴다. 2097년 급속한 고령화를 막아낸다. 2100년 인공태양으로 밤에도 비출 수 있게 된다. 2111년 인간은 로봇화 되어간다. 2123년 작은 국가들 간의 전쟁이 벌어진다. 그러나 강대국들은 개입하지 않는다. 2125년 헝가리에서 우주로부터 온 신호를 수신하게 된다. 2164년 동물을 반인간화한다. 2167년 새로운 종교가 탄생한다. 2170년 가뭄이 심각해진다. 2183년 화성 식민지에서 핵무기를 얻게 되고 지구로부터 독립을 요구한다. 2187년 두 개의 화산이 대규모 분화를 멈춘다. 
2195년 해저도시 개발이 다 되어 풍부한 자원과 식량을 얻는다. 2196년 아시아인과 유럽인이 완전히 혼합된다. 2201년 태양의 핵융화 프로세스가 둔화되어 온도가 떨어진다. 2221년 외계 생명체에 대한 탐사 중에 인류는 끔찍한 것들과 접촉한다. 2256년 잊어버린 우주선이 지구에 새로운 끔찍한 질병을 옮긴다. 2262년 행성은 점차적으로 궤도가 변경된다. 화성이 해성으로부터 충돌의 위협을 받는다. 2271년 기존의 물리학적 상수가 바뀐다. 2273년 백인과 흑인이 혼합된 새로운 황인종이 생긴다. 2279년 무엇도 아닌 것으로부터 힘을 얻는다. 2288년 시간 여행이 가능해진다. 새로운 외계 생명체와 교제한다. 2291년 태양이 식어간다. 다시 빛을 내기 위해 노력을 한다. 2296년 태양에서 강력한 폭발이 발생한다. 그로 인해 중량이 변화하고 오래된 우주 정거장과 위성이 떨어진다. 2299년 프랑스에서 이슬람에 대한 게릴라가 발생한다. 2302년 우주에 대한 새롭고 중요한 법칙과 비밀이 밝혀진다. 2304년 달에 대한 비밀이 밝혀진다. 2341년 끔찍한 것이 지구에 접근한다. 2354년 인공태양 중 하나의 사고가 발생하여 가뭄으로 영향을 미친다. 2371년 대기근이 발생한다. 2378년 빠르게 성장하는 새로운 인종이 탄생한다. 2480년 두 개의 인공태양이 서로 충돌한다. 3005년 화성에서 전쟁이 일어난다. 전쟁의 영향으로 궤도를 벗어난다. 3010년 해성이 달에 충돌한다. 돌과 먼지가 지구 주위를 반지처럼 감싸며 생성된다. 3797년 이때까지 지구상 모든 생명체는 죽게 되나 인류는 새로운 별에서 삶을 살아갈 시스템을 갖추었다. 3803년 새로운 행성의 인구가 조금씩 증가하고 인간 간의 접촉은 줄어들며 새로운 행성의 기운은 인간에게 돌연변이를 유도한다. 3805년 자원을 두고 인간 간의 전쟁이 일어나며 인간의 절반이 죽는다. 3815년 전쟁이 끝난다. 3854년 문명기술 발전이 거의 멈추며 인간은 짐승처럼 무리를 지으며 살아간다. 3871년 새로운 선지자가 종교와 도덕적 가치에 대해 전도한다. 3874년 새로운 선지자는 모든 인류의 지지를 받으며 새로운 종교를 조직한다. 4302년 새로운 도시들이 세계에서 성장하고 새로운 종교는 새로운 기술과 과학 발전을 장려한다. 과학의 발전으로 과학자들은 질환이 생명체에 미치는 모든 과정을 밝혀낸다. 4304년 어떤 질환이라도 이겨낼 수 있는 방법을 찾아낸다. 4308년 돌연변이로 사람들이 뇌 34% 이상을 사용하고 완전히 아기와 증오의 개념을 상실한다. 4509년 신의 존재를 알게 되고 인간은 마침내 신과 소통할 수 있는 수준까지 도달한다. 4599년 인간은 불멸에 도달하게 된다. 4674년 문명의 발전은 초절정에 이른다. 다른 행성에 사는 인류의 수는 3,400억 명이다. 외계인들과 동화되어 간다. 5,076년 우주 경계의 끝자락 그것은 아무도 모른다. 5,078년 우주 경계의 끝자락으로 탐사를 떠나지만 인구의 40%가 반대한다. 5,079년 
우주는 멸망한다. 그녀의 예언은 믿을 수 있는 것일까? 예언 중 2100년에 인공 태양을 만든다는 예언은 가능한 것일까? 최초의 인공 태양은 1993년 러시아에서 우산 모양의 대형 반사경을 우주 공간에 설치해서 지구의 일부 지역을 밝혀주는 실험을 진행했고 그 결과 폭 4km 정도 지역에 빛을 반사해 달빛 정도의 조명 효과를 얻는 데 성공했다. 이후 세계 각국의 인공태양 연구는 태양에서 일어나는 수소의 핵융합 현상을 지구상에 실현하기 위한 방향으로 바뀌게 된다. 세계 각국에서 인공태양을 만들어 단몇초 동안 유지할 수 있었고 과학자들은 2050년 정도의 전기를 만들어내는 것이 가능할 것으로 예측하고 있다. 그러므로 2100년에는 지구의 어두운 면을 밝히는 인공태양이 만들어질 수도 있겠다. 그리고 예언 중 2201년에 기온이 떨어진다는 예언에 대해서는 어떻게 생각해야 할까? 태양의 수명은 약 100억 년으로 알려져 있는데 태양계는 46억 년이 지났고 앞으로 약 44억 년이나 수명이 남아있다. 지구의 기온에 영향을 줄 정도로 기온이 떨어진다고 한다면 태양활동이 저하됨에 따라 발생하는 현상들이 있다. 태양에 있는 흑점은 주변 온도보다 낮은 지역으로 태양활동이 활발할 때 발생하지만 태양활동이 약할 경우 모습을 감추게 된다. 과학자들은 2030년까지 태양 흑점이 대부분 사라지고 2040년까지 지구의 평균 기온이 1.5도 낮아지게 된다고 예측했지만 이는 11년 주기로 일어나는 태양활동으로 인한 현상으로 과거부터 계속 지속되어 왔던 현상이다. 국내 연구진에 의해서 태양활동 주기가 11년이나 60년, 길게는 240년까지도 존재했다는 것이 밝혀지게 되었는데 당시 온도가 급격하게 하락했던 것으로 알려져 있다. 즉, 2201년에 기온이 떨어진다는 예언은 맞을 수도 있지만 태양활동의 주기를 생각해보면 자연적인 현상으로 볼수 있고 가까운 과거, 가까운 미래에도 존재하는 사건이다. 2296년에 태양 폭발로 우주정거장과 인공위성이 낙하한다는 것은 태양 흑점이 폭발해서 발생할 수 있는 상황이다. 정말 바바반가는 미래를 예언한 것일까? 그녀의 과거 예언을 조금 살펴보면 이상한 부분이 있다. World War III. War will begin in November 2010 and end in October 2014. Will begin as usual, then nuclear will be used initially and then chemical weapons. 2010년 11월 3차 세계대전이 발발해 2014년 10월에 끝납니다. 보통의 분쟁으로 시작되는데 분쟁 초기에 핵무기가 사용되며 그 다음엔 생화학무기가 사용됩니다. As a result of the fallout of nuclear, fallout in the northern hemisphere will not be any animals or vegetation. Then Muslims will wage war against chemical surviving Europeans. 2011년 핵 낙진으로 유럽 북반구는 동식물이 절명합니다. 이후에 이슬람이 아직 생존한 유럽인들을 상대로 전쟁을 벌이게 될 것입니다. Most people will suffer skin cancer and other skin diseases. 2014년 생화학전에 피해로 많은 사람들이 피부암과 피부질환을 앓게 됩니다. 그녀의 능력을 연구한 전문가들에 따르면 80%가 정확한 것으로 판명되었고 영화로도 제작되었는데 높은 적중률을 자랑하던 그녀였지만 이 예언들은 실현되지 못했다. Horror, horror. The American brothers will fall after being attacked by the steel birds. The wolves will be howling in a bush and innocent blood will be gushing. 미국 형제들이 철로 만들어진 새에게 공격당할 것이다. 수풀 안에서 늑대들이 울부짖고 무고한 피가 흐를 것이다. 내용이 시처럼 표현이 되어 있지만 2010년부터 세계적으로 발생하는 대사건들을 이런 식으로 표현해 놓은 원문은 찾아볼 수 없다. 일각에서는 바바반가가 예언했던 내용이 그녀가 사망하기 전에 가까운 미래에 대한 내용이었고 먼 미래의 예언은 모두 누군가 만들어낸 것이라고 주장되고 있다. 과연 세기의 예언과 바바반가의 진실은 무엇일까? 영국의 스코틀랜드에서도 사람들을 놀라게 만든 위대한 예언가가 존재했다. 17세기 스코틀랜드의 노스트라다무스라고 불리던 그의 이름은 코이니츠 오드하였다. 그는 바닷가에서 혼자 놀던 중 스코틀랜드 앞바다에서 사망한 노르웨이 공주의 영혼을 만나 시신을 수습해달라는 부탁을 들어주고 
공주가 알려준 장소의 땅을 파보니 구멍이 뚫린 돌을 발견하게 된다. 그 구멍 사이로 미래의 모습을 보게 되었다. 이후 시포스 백작의 예언가로 활동했고 1663년 백작 부인이 시포스 백작이 왜 돌아오지 않냐고 묻자 다른 여인을 만나고 있어 오지 않는 것이라고 말했는데 분노한 백작 부인은 그를 처형하게 된다. 그는 죽기 전에 부인의 자손은 훗날 성옥열에 걸려 청각을 잃고 말도 못하게 될 것이며 그의 아들들 역시 죽음을 면치 못할 것이고 다른 사람에게 영토를 빼앗겨 가문은 몰락할 것이라고 예언했는데 100년이 지나서 백작의 후손인 프란시스 맥켄지가 청력을 잃어 말을 못하게 되고 그의 아들들 4명은 모두 어린 나이에 사망했으며 상속자가 된 딸은 주변 세력에게 영토를 빼앗기고 가문은 몰락하게 된다. 그가 생전에 했던 예언들은 실제로 일어났다고 전해진다. 도살자가 나타나 하일랜드를 피로 물들일 것이다. 1746년 스코틀랜드 하일랜드 일대에서 컬로든 전투가 일어났다. 수백 년 후에 베드리 톰 나허리치 언덕을 돌아 항해할 것이다. 1847년 스코틀랜드의 동해안과 서해안을 연결하는 칼레도니아 운하가 건설되면서 베드리 언덕을 돌아 항해하게 된다. 에버딘의 검은 비가 내려 사람들을 풍요롭게 할 것이다. 1970년대 스코틀랜드 인근의 북해에서 유전이 발견되고 항구도시 에버딘은 석유산업의 중심지가 되었다. 그리고 아직 실현되지 않은 그가 남긴 마지막 예언은 전세계 사람들의 관심을 받고 있는데 그것은 바로 세계 멸망에 대한 예언이었다. 스코틀랜드 스트라스페퍼의 독수리 문양이 새겨진 독특한 바위를 세웠는데 이 바위가 쓰러질 때마다 큰 재앙이 뒤따를 것이며 세번 쓰러지면 세계가 멸망할 것이라고 예언했던 것이다. 이글 스톤은 현재까지 두번 쓰러졌는데 첫 번째 쓰러졌을 때 제1차 세계대전이 발발했고 두 번째는 제2차 세계대전이 발발했다. 한번더 쓰러지면 세계가 멸망할지도 모른다고 생각한 사람들은 바닥에 콘크리트를 발라 고정시키게 된다. 국내에 많이 알려진 코이니치오드하에 대한 내용은 이렇다. 코이니치오드하에 대해 바라보다 보면 그의 또 다른 이름 브라한시어를 알게 된다. 그의 실제 예언은 국내에 알려진 내용과는 사뭇 다르다. 어, 드러못이 그대의 황량한 황무지는 고원의 최고의 피로 물들게 될 것이다. 내가 그날을 보지 못하니 다행이다. 그날은 두려운 시기일 것이다. 그때의 머리가 벗겨질 것이며 어떤 자비도 베풀지 못할 것이다. 어느 쪽에도 베풀지 못할 것이다. 이 예언은 컬로든 전투를 의미하는 것으로 알려져 있는데 앞서 소개한 예언글과는 매우 다르다. 그리고 세계 멸망과 연관되어 있다는 이글스톤의 내용도 전혀 다른 이야기라는 것을 알수 있다. 오드아가 예언한 것은 맞지만 그 내용은 돌이 세번 쓰러지면 주변의 계곡에 물이 넘치게 되어 피해를 입게 된다는 내용으로 제1차 2차 세계대전과는 무관하며 세계 멸망과도 아무런 연관이 없었다. 돌에 새겨진 독수리 상징은 전투의 승리를 기념하는 것으로 오드아에 의해 돌이 세워진 것이 아니라 전투를 하기 위해 행진하는 동안에 전사들에 의해 장소에 놓이게 되었다고 기록되어 있다. 코이니치 오드아가 실존했다는 기록으로 1577년 의회 기록에서 같은 이름으로 두번 영장이 발부된 내용이 발견되었지만 오늘날까지도 그가 실제로 존재했던 인물이라는 것을 입증할 만한 정확한 증거는 발견되지 않았다. 신비한 바위로 미래를 볼수 있었다는 세기의 예언가 코이니치 오드아의 예언에 대해서는 어떻게 생각해야 할까? 현대의 노스트라 다무스만큼 예지력이 뛰어난 예언가를 꼽자면 주세리노 노브레가라는 예언가를 빼놓을 수 없다. 그의 예언은 무려 90%에 가까운 적중률을 보여주고 있는데 대부분의 예언이 적중한다고 생각할 수 있다. 그는 언론사 기자들에게 꿈속에서 미래를 내다볼 수 있다고 말했는데 그는 언제부터 예지력이 생기게 된 것일까? 때는 1969년 그가 9살일 때 자신이 꾼 꿈에서 마을의 한 남자가 교통사고를 당해 운명하는 꿈을 꾸게 되는데 며칠이 지난 후 꿈속에서 봤던 남자가 실제로 교통사고를 당해서 운명하는 사건이 발생하게 된다. 
이때부터 그는 예지몽을 꾸기 시작했고 미래를 예언하는 능력이 생겼다고 주장하고 있다. 세계에서 발생했던 대지진과 홍수 그리고 약 1세기 동안 일어났던 중요한 사건들을 예언했고 그 예언들이 대부분 모두 그대로 적중해서 큰 놀라움을 주었다. 2020년 이후에 있을 미래의 예언들에 대해서도 알아보자. 2023년 진도 8.9도의 대지진이 샌프란시스코에서 발생 2026년 진도 10.8도의 대지진이 샌프란시스코와 캘리포니아에서 발생해서 역대 최대의 지진으로 기록될 것 2028년 급격한 해수면 상승으로 베네치아는 지도에서 사라질 것 2029년 아포피스 소행성이 지구를 아슬아슬하게 지나갈 것 2036년 아포피스 소행성이 또다시 지구 근처로 접근 충돌 가능성 80% 2038년 아프리카의 기온 58도 2043년 지구 멸망 열대우림 파괴의 여파로 지구 온난화 가속 환경 파괴로 인해 인류는 멸종 이렇게 그의 예언을 살펴보면 인류는 2043년을 넘기기 힘들 것으로 생각된다. 그런데 그의 예언들에도 이상한 점이 있었다. 2029년 아포피스 소행성이 지나갈 것이라는 것은 지금도 잘 알려진 연구 결과이고 2028년의 해수면 상승에 대한 과학자들의 예측도 존재하고 있다. 아프리카는 1922년 9월 13일 리비아에서 58도를 이미 넘긴 적이 있다. 뿐만 아니라 주세리노의 공식 홈페이지를 들어가 보면 더욱 이상한 점이 발견되는데 2020년 7월 9일에 작성된 글을 보면 2020년 4월 6일에 서울로 보내진 것으로 나와 있는 원본 서류가 업로드 되어 있고 박원순 서울시장에 얽힌 사건의 내용이 적혀 있다. 4월 6일에 발송한 편지가 7월 9일에 업로드 되었다는 것은 매우 이상했다. 한국의 뉴스 기사들을 보면 주세리노가 말한 대로 그대로 적혀 있는데 한국이 7월 11일 때 브라질의 일부 지역은 7월 9일인 지역이 있다. 즉 얼마든지 자신의 홈페이지에 국내에 알려진 내용을 마치 전날 7월 9일에 미리 올린 것처럼 만들 수 있다는 것이다. 4월 6일에 서울로 보냈다는 문서도 이상했는데 주소의 수신지가 정확하게 적혀 있지 않았고 한국에서 받은 답변이나 우편의 이동 과정 역시 단 하나도 공개되지 않은 채로 날짜만 2020년 4월 6일로 적어서 스캔하면 되는 누구나 따라 할수 있는 매우 간단한 형식의 문서였다. 그리고 1961년에 태어난 쥐세리노가 종말하는 2043년이 되었을 때는 82세의 나이로 그 전에 운명하거나 은퇴한 후일 수도 있는 시기다. 그가 2020년 6월 30일에 7월에 있을 사건들을 나열해서 게시했지만 서울 시장에 대한 이야기는 없었다. 뿐만 아니라 과거의 예언들은 매우 구체적으로 알려져 있지만 미래의 예언은 과학계에서 이미 예측한 내용들이 주로 많이 등장한다. 현재는 세기의 예언가로 알려진 쥐세리노에 대해서 사기꾼으로 생각하는 사람들도 매우 많다. 과연 그의 예언은 어떻게 생각해야 할까? 앞서 알아본 유명한 세기의 예언가들 외에도 수많은 예언가들이 존재하고 있다. 린다와 해리 자매는 쌍둥이 예언가로 매우 유명한데 이들은 정신을 집중해서 미래의 사건들을 미리 알수 있다고 주장한다. 거대한 사건을 예측하고 죽은 유명인들과 대화를 할수 있다고도 알려져 있는데 국내에도 소개되면서 자매의 예언은 높은 관심을 받게 된다. 일각에서는 자매의 예언이 자주 빗나간다고 지적하고 있는데 2019년 9월 회의론자인 토마스 웨스트 브룩이 자매의 예언에 대해 연구한 결과 초자연적인 능력이 없다고 결론 지었다. 그렇지만 지금도 자매의 예지력을 믿는 사람들은 여전히 존재하고 있어 작은 논쟁이 만들어지고 있다. 1877년에 태어난 에드거 케이시는 어릴 적부터 돌아가신 할아버지의 영혼과 놀았다고 주장했다. 그는 중학교를 마치고 돈을 벌기 위해 자신의 영적 능력을 사용했는데 때로는 남을 돕기 위해서 예언을 하기도 했다. 주로 무의식 상태에 있는 동안 수천 명의 사람들에게 
미래의 사건들을 예언했다고 전해진다. 그의 예언 중에는 1929년 세계대공황, 1935년 제2차 세계대전, 극, 이동, 진단도구로 혈액사용, 1991년 벌프전, 2003년 이라크전쟁, 인간 개놈 지도의 발견 등의 예언이 적중한 것으로 알려져 있고 1968년 아틀란티스의 제귀 1960년대 캘리포니아의 침몰 1968년까지 기독교 성지가 된 중국 20세기 안의 침몰하는 일본 등의 예언들은 적중하지 못했다 멀지 않은 미래의 제3차 세계대전 해수면 상승 인간 수명의 연장 새로운 인간의 등장 등 많은 예언을 남겼지만 전문가들도 어느 정도 예상하고 있는 예언들로 생각되고 있다. 그를 비판하는 사람들은 그의 예언 능력이 신문 기사나 서적을 통해서 나온 결과라고 생각하고 있는데 교육을 받지 못했던 그가 많은 독서를 통해 폭넓은 지식을 습득해서 초자연적인 능력과 무관하게 예측하고 있는 것이라는 주장이다. 그리고 그가 평상시 예언할 때 저는 그렇게 생각합니다. 나 아마도 같은 표현을 자주 사용하는 편이었다고 알려져 있는데 그러한 말투는 예언가로서 신뢰할 수 없는 것이라고 지적받고 있다. 실제로 에드거 케이시의 예언문이 기록된 사이트를 들어가 보면 그가 많은 양의 독서를 통해 분석해놓은 것처럼 보이는 예언들을 빈번히 볼수 있다. 에드거 케이시와 유사하게 꿈을 통해 미래를 예언하는 예언가도 있다. 그의 이름은 크리스 로빈슨으로 암 환자도 살려냈다는 초능력을 가진 사람으로 알려져 있다. 종양에 고통받던 친구 자녀가 있었는데 손바닥을 올려두고 정신을 집중해서 종양을 작게 만들어 치료한 것으로 알려져 있다. 그는 영국의 TV 프로그램에도 출연하면서 유명세를 치렀지만 반면 그의 능력을 의심하는 사람들도 많아지게 된다. 다른 예언가들과 다르게 그는 SNS를 통해서 예언을 남겨둔다. 그의 SNS를 들어가 보면 현재 진행 중인 예언에 대한 정보는 쉽게 찾을 수 없었고 소문에 의하면 중앙정보국에서 비중 있는 직책을 받아 국가의 일을 도우면서 활동하고 있는 것으로 알려져 있다. 영국의 유명한 예언가인 페이그 해밀턴 파커 그는 과거 2017년 예언에서 도널드 트럼프 미국 대통령 당선과 영국의 유럽 탈퇴를 비롯한 많은 예언을 적중시키며 매우 유명해졌다. 그는 2017년에 2018년에 있을 사건들을 예언했는데 그 예언들 중 대부분이 적중하지 못했다. 1. 북한 김정은 정권 몰락 2. 일본 평화헌법 포기 3. 국경선 둘러싸고 중국인도 무력 충돌 4. 난민 쫓아내라 독일서 극우 시위 5. 시리아 분할 6. 악성 인플루엔자 창궐 7. 우크라이나 북한의 미사일 기술 판매 사실 드러남 8. 비트코인 사기 급증 9. 선진국들 테러 대응 시스템 도입 10. 카리브해 대규모 허리케인 발생 11. 호주 등 대형 화재 미국이 북한의 철도와 교량을 폭격해 물품 반입을 저지하고 북한 김정은이 축출되며 생사가 불확실해질 수 있다는 내용과 중국과 러시아가 군사, 경제 동맹을 체결한다는 내용이 빗나갔다. 다른 예언들은 독감이나 경제의 어려움이나 남극 대륙의 균열 등 구체적인 내용이 담긴 사건들은 찾아볼 수 없었다. 그는 2019년에도 또다시 예언을 공개해서 많은 이슈를 만들었는데 2019년에도 북한 주민의 폭동과 김정은 몰락을 내세우며 많은 예언들을 공개했지만 대부분 적중하지 못했다. 2020년에 대한 예언도 또다시 공개했고 어김없이 김정은 몰락에 대한 내용이 들어가 있었다. 과연 이번에는 김정은에 대한 예언이 적중할 수 있을까? 세르비아의 예언가 미타르 타라빅은 제3차 세계대전을 예언해서 많은 이들의 주목을 받았다. 양치기였던 그는 미래를 볼수 있는 능력이 있었는데 그의 능력에 대한 이야기는 전해진 것이 없다. 타라빅은 20세기와 21세기에 발생할 세계의 세계대전을 정확히 묘사한 것으로 알려져 매우 유명해지게 된다. 미타르가 1899년에 죽고 몇년후 예언을 보관하고 있던 마을의 성직자는 예언대로 주민들을 불러모아 
제1차 세계대전에 대해 말해주고 대비할 것을 당부했다. 사람들은 믿지 않았지만 실제로 세계대전이 발발하게 된다. 전쟁이 끝난 후 지역 사람들은 성직자 가족이 보관해온 예언서를 읽게 되는데 내용은 다음과 같다. 첫 번째 전쟁이 끝나고 수십 년 있다가 두 번째 전쟁이 발발하게 되는데 구부러진 십자가를 사용하는 마귀 같은 제국에 의해 발생한다고 예언되어 있었고 이후 독일의 나치당이 등장하면서 예언이 적중했다는 것을 알게 된다. 제3차 세계대전에 대한 예언글은 그의 예언들 중 가장 높은 관심을 받고 있다. 두 번째 전쟁이 끝나고 세계 평화와 풍요를 누리며 살지만 그것은 모두 신기루일 뿐입니다. 그 이유는 많은 이들이 신을 잊고 인간의 지능을 믿기 시작하기 때문입니다. 인류는 영상이 나오는 박스를 개발할 것이고 박스를 통해 세계에서 발생하는 모든 일들을 볼수 있을 것입니다. 사람들은 땅을 뜨로 힘을 주는 금을 캐낼 것이고 지구는 고통을 받게 됩니다. 동양에서 현명한 사람들이 나타날 것입니다. 그들의 지혜는 모든 바다와 국경을 건널 것이고 그들이 말하는 진리는 거짓말로 선포될 것입니다. 인류는 마귀보다 더 악랄한 곳에 혼을 빼앗기게 됩니다. 전 세계에 이상한 병이 돌지만 치료약은 만들지 못합니다. 모든 이들이 똑똑하다고 생각하고 안다고 생각하겠지만 아무것도 모르는 것입니다. 인류는 생명체가 없는 사막에 있는 다른 세상으로 여행할 것이고 신은 그래도 용서할 것입니다. 가장 크고 화가 난 이가 가장 강력하고 노한 이를 공격할 것입니다. 전쟁이 시작될 때 대군이 하늘에서 싸우고 과학자들은 이상한 대포 알들을 개발해서 그것이 폭발할 때 사람들이 잠을 자게 됩니다. 개연한 사람들은 정신을 차리게 됩니다. 전쟁이 끝나고 큰 바다에 둘러싸인 한 나라만이 평화롭게 살 것입니다. 아무런 문제 없이 단한 발의 대포 알도 터지지 않을 것으로 세계의 십자가가 있는 산의 숨은 이들은 풍년과 기쁨 그리고 사랑을 느끼며 살 것입니다. 그 이유는 더 이상 전쟁은 없기 때문입니다. 많은 사람들은 그의 예언 속에 등장하는 바다로 둘러싸인 나라가 한국일지도 모른다고 생각하고 있다. 일각에서는 예언이 언제 기록된 것인지 알수 없기 때문에 완전하게 믿을 수 있는 예언은 아니라고 주장되고 있다. 예언서에 따르면 제3차 세계대전은 2050년과 2100년 사이에 발발한다고 되어 있는데 과연 미타르 타라빅의 예언은 실현될 수 있을까? 국내에서도 유명한 예언가가 있었다. 그는 20세부터 도가의 경전을 읽으면서 도에 관심을 갖게 되었고 22세에 입산해서 생전에 80권의 책을 번역했고 화엄경의 뜻을 설법하기 위해 애쓴 사람으로 그의 이름은 타너 스님으로 알려져 있다. 1983년에 열반에 들기 전까지 동양의 역학 원리로 어제의 역사를 되돌아보고 내일의 역사를 예지한 선지자였던 것으로 알려져 있다. 그가 남긴 예언들에는 남북통일에 대한 내용이 등장하는데 과거 1950년 한국전쟁 발발을 예언했고 베트남전쟁, 미국의 베트남전 패배 그리고 여자 대통령이 나올 것을 예언했다. 월악산 영봉 위에 달이 뜨고 이 달빛이 물에 비치고 나면 30년쯤 후엔 여자 임금이 나타난다. 여자 임금이 나오고 3, 4년 후에 통일이 된다. 그의 예언처럼 여자 대통령이 나오기는 했지만 통일이 이루어지지는 않았는데 이 부분에 대해서는 여자 임금이 박근혜 대통령이 아니라 김정은의 동생 김여정을 의미하는 것은 아닌지 추측되고 있다. 그 밖에도 일본 침몰, 일본 3.1일 대지진에 의한 핵방사능 유출 이후 일본이 한국의 영향권 내로 들어오게 된다는 내용도 있었다. 일본이 70%가 침몰할 때 한국도 이 영향으로 동해안 쪽 사방 백리에 이르는 땅이 피해를 볼 것으로 내다보았다. 현재 그의 업적과 생애 그리고 예언은 탄어록이라는 책에 자세하게 기록되어 있다. 조선시대에 유명했던 예언가 남사고가 남긴 격암미록에도 한국에 대한 예언이 등장한다. 동방의 금수강산 우리 조선의 천하에 새 기운이 돌아든다. 태고 이래 처음 있는 무궁화 도법이 꽃피니 
무궁화 동산 조선은 세계의 중심으로 화하고 세계 모든 백성의 부모 나라가 되리라. 그 밖에 세계 예언가들이 한국에 대해 예언한 내용들도 살펴보자. 신이 말하기를 내가 한국에 기름을 부어줄 것이다. 내가 한국 사람을 쓸 것이다 하셨는데 기도할 때 신이 한반도 위에 신의 숨결을 보이자 그 숨결이 바람이 되어 중국까지 날아가고 곧 아시아 대륙과 전 세계에 그 바람이 뒤덮는 것을 보여주었다. 북한의 문이 열리고 한국은 통일될 것이며 엄청난 영적 물질적 부강함을 얻게 될 것이다. 두 천사가 서울 하늘 위에 떠 있는 것을 보았는데 한 천사는 나팔을 들고 있었고 한 천사는 금빛 용액으로 가득 찬 금대접을 들고 있었다. 한 천사가 나팔을 불자 다른 천사가 들고 있던 금대접을 남한 수도에 쏟아 부었다. 그 불길이 전 세계로 퍼져나가는 것을 보았다. 한반도 위에 천사들이 금빛 액체를 쏟아붓는 환상을 보았다. 신이 한국을 쓸 것이며 북한은 곧 해방되어 자유가 오는데 통일 후 한국은 전 세계에서 가장 강력한 국가가 될 것이다. 세계의 예언가들의 예언에는 늘 빠지지 않고 등장하는 주제가 바로 세계의 종말이다. 과학자들은 세계가 멸망하는 시나리오를 어떻게 생각하고 있을까? 우선 운석이 충돌해서 종말할 가능성은 매우 낮은 것으로 보고 있다. 약 6,500만 년 전, 멕시코 지역의 소행성이 떨어져 공룡이 멸종한 것으로 학계에는 알려져 있지만, 실제로 우리의 생애에 운석이 충돌해서 인류가 멸망할 확률은 0%에 가깝다고 생각되고 있다. 인공지능 로봇에 의한 멸망에 대해서는 인간이 컴퓨터에 많은 것을 의지하고 있기 때문에 인간처럼 생각할 수 있는 날이 온다면 어느 정도 가능성이 있을 것으로 생각되고 있다. 인공적으로 만들어진 전염병에 의한 멸망에 대해서는 과학자들 대부분이 높은 가능성으로 생각하고 있는데 현실적으로 얼마든지 실현 가능하다고 판단되고 있다. 핵전쟁 역시 마찬가지다. 또한 지구온난화에 의한 급격한 기후변화로 인해 기온이 3, 4도 이상 올라갈 것으로 예상되며 해수면 상승으로 인해 멸망한다는 내용도 있다. 각종 언론 매체에 등장하며 세계를 혼란스럽게 만들었던 수많은 예언가들 중에서 가짜로 들통난 예언가들도 존재하는데 그들이 당시 주장했던 예언들에 대해서도 조금 알아보자. 때는 2010년 세상을 떠들썩하게 만든 한 남자가 있었다. 그의 이름은 존 티토로 자신이 2036년에서 온 시간 여행자라고 주장했다. 그는 2036년 미국 군인으로 활동하던 인물이었고 군대의 지시로 타임머신을 타고 2000년으로 오게 되었다고 주장했다. 당시 그의 예언은 2011년부터 시작되어서 2034년까지 약 9개 정도가 존재했는데 예언 내용을 요약해서 보면 2011년부터 미국이 분열되고 2015년에는 러시아가 미국에 핵무기를 투하하면서 급변하는 세계의 모습을 그리고 있다. 이후에는 1년의 전쟁으로 30억 명의 인원이 사망한다는 예언을 했는데 그는 미래의 세계 지도라며 한국이 확장된 모습의 지도를 공개하기도 했다. 그런데 당시 지도가 국내 네티즌에 의해 만들어진 가짜 사진이라는 주장도 등장했지만 당시에는 작은 논쟁에 그치게 되었고 시간이 지나서 그의 예언이 적중하지 않자 사람들은 그가 거짓 예언가라고 단정짓게 된다. 때는 2018년 자신이 2030년에서 온 시간 여행자라고 주장했던 남자 노아는 유튜브 채널을 통해 미래의 사건들을 알리면서 유명해지게 된다. 그는 인류 미래에 있을 사건들을 종이에 적어서 공개했는데 내용에는 두뇌 기능을 확장시켜주는 칩이 개발될 것이고 몸에 칩을 심어서 마비된 사람들을 다시 걷게 하고 대규모 UFO 목격이 발생하면서 사람들이 외계인을 믿기 시작하며 마틴 루터킹의 손녀가 미국의 대통령이 될 것이라고 적혀있었다. 당시 사람들은 거짓말 탐지기 테스트도 통과한 그의 말에 매우 큰 반응을 보였는데 특히 미국 대통령이 될 인물이 21세의 여자 대통령이라는 말에 논란이 만들어지기도 했다. 그런데 얼마 후 2019년에 자신이 시간여행자 노아라고 주장했던 남자라며 진실을 폭로하는 사람이 나타나는데 
그는 자신의 얼굴과 당시 촬영 때 입었던 옷을 공개하며 자신이 노아가 맞다는 것을 확인시켜 주었고 자신이 현재는 실업자이며 과거 예언에 대해 진지하게 생각했다면 대단히 죄송하다며 공개적으로 사과했다. 영상에서 공개된 내용들은 모두 조작된 것이고 거짓말 테스트기는 진정제를 복용하고 진행했었다고 설명했다. 그런데 이상한 점은 많은 사람들이 자신이 노아라고 주장하고 있다는 것인데 이들 전부 자신이 시간여행자가 아니라고 주장하고 있었다. 세계적으로 알려진 역사적인 예언들 중에는 이미 벌어진 사건을 발생하기 전부터 예언되었던 것으로 조작했던 내용들이 일부 밝혀지기도 했는데 사례가 많다 보니 사후 예언이라는 용어까지 생겨날 정도다. 예언에 대해 알아본 결과 예언가들이 유명해지도록 만들어준 과거에 벌어진 사건들에 대해서는 매우 자세하게 설명되어 있었지만 앞으로 벌어질 사건들의 예언은 과거의 내용처럼 구체적이고 상세한 내용이 없을 뿐더러 현재 과학자들이나 전문가들이 예측하고 있는 내용들이 주로 많이 등장한다는 것을 알수 있다. 제3차 세계대전이나 지구온난화, 소행성 충돌, 지진, 해수면 상승처럼 일반인들도 예상할 수 있는 수준의 예언들이 많았고 과거의 예언처럼 특정 사건과 연관된 단어들이 다수 등장하는 예언문은 찾아보기 힘들다. 수학적 연산으로 미래의 사건들을 알수 있는 바이블 코드마저도 사건이 발생한 후에 연관된 단어들이 검색되는 경우가 많으며 일부 예언가는 사망하기 전이나 직후의 내용은 당시 사용되던 말투로 잘 표현되어 있지만 먼 미래의 사건은 현대어로만 기록되어 있는 경우도 있었는데 일각에서는 예언가가 운명하고 난후 누군가에 의해 추가된 것으로 생각되기도 한다. 그렇지만 모든 예언이 거짓이라고 단정 지을 수는 없기 때문에 오늘날까지도 예언은 사람들에게 놀랍고 흥미로운 소재다. 예언에 대해서 조금 알아보다 보면 문득 이런 생각이 들게 된다. 앞으로 벌어질 일들을 알수 있는 사람이 있다면 미래는 이미 정해져 있는 것은 아닐까? 운명에 대한 이론에는 숙명론과 결정론이 존재하는데 숙명론이란 일반적으로 역사 속의 모든 사건들이나 개인의 삶 속에서 일어나는 일들이 운명에 의해 이미 정해져 있던 것이라는 이론이고 결정론이란 이 세상에서 일어나는 모든 일들이 일정한 인과관계의 법칙에 따라 결정된다는 이론이다. 정해진 미래를 볼수 있다는 예지력에 대해서 우리는 어떻게 생각해야 할까?